Hello learners, welcome to World of Microbiology channel. In this video, I am going to discuss about history of microbiology. In this video, Louis Pasteur Pathy, now we will discuss the period of 1822 to 1895. He is the French chemist and microbiologist, and also one of the founders of modern microbiology. He honored as the father of bacteriology and as well as father of microbiology. If you have a work career, na, 1848 la, University of Strandberg la, professor of work in 1854 la, University of Lille la, chemistry professor of Dean of the Science Faculty of Strandberg. Over a year, September 28th, World Rabies Day was celebrated. How did you see it? 1895. And the same year, the rabies vaccination was conducted. That's why, over a year, the year, the year, the year, the year, the September 28th, the World Rabies Day was celebrated. How did you see the contributions? Disproving of Spontaneous Generation Theory, Fermentation, Discovery of Anatomy, aerobic organisms, vaccine development, paparin disease and also pasteurization. So, this is Louis Pasteur's contributions. This is one by one. First one is the disproving of spontaneous generation theory. This is Louis Pasteur or different type of the flask. So, how do you see it? There is a curved neck. This is a swan neck flask. So, in the flask, the Louis Pasteur spontaneous generation theory disprove and use the first process is the curved neck flask is meat broth meat broth is added to it and it is heated and it is heated it is heated and it is heated 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 Heat heat and the neck will break the neck. If you look at the neck, the microorganisms micro organism find the third process? The curved neck flask will heat the meat broth. Then the tip of the neck flask will the neck flask. Then the micro organism find the Second and third process, the microorganism is concluded. So, this is the conclusion of the airborne microorganism. That is why the germs are in the microorganism. That is why the contamination is in the microorganism. That is why the contamination is in the So, this is one of the last and most experiments in the disproving of spontaneous generation theory. Next, fermentation. In 1854, Louis Pasteur fermentation study in study. First, what find Each type of fermentation is mainly carried out by living microorganism. That's why it says that any fermentation is the cause of microorganism. That's this is how to prove it. Alcoholic fermentation is used to convert sugar to alcohol. That's அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மற்ற சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்ல இருந்திருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஃபர்மென்டேஷன் process கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் வந்து என்சைம்ஸ் வந்து प्रोड्यूस பண்ணுது அப்படினு வந்து சொல்லிருக்காங்க ஆனா அத வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர் இல்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் அதுக்கு ரீசன் அப்படினு வந்து சொல்லிருக்காரு இதனால fermentation process ல heating method வந்து Louis Pasteur start பண்றாரு அப்படி செய்யும்போது அங்க வந்து micro organisms எல்லாமே வந்து இறந்துருது சோ இதுல இருந்து Louis Pasteur என்ன find பண்ணிருக்கார்னா normal and abnormal fermentation க்கு specific micro organism தான் reason அப்படிங்கறத வந்து அவர் conclude பண்ணிருக்காரு சோ இந்த specific micro organism தே யூஸ் பண்ணி அந்த சமயத்துல என்னென்ன fermentation நடந்துருக்கு அப்படினு பார்த்துட்டீங்கன்னா wine B 
நீர் வினிகர் இது எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவரோட இந்த ஃபர்மன்டேஷன் ரிசர்ச் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வைன் டிசீஸை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவரி ஆஃப் அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதை வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காருனா பியூட்ரிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் நடக்கும்போது அங்கே வந்து சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் வந்து வளர்றதை அவர் பார்த்துருக்காரு ஸோ இதில் இருந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்லேயும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து வளரும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கப்புறமா அவர் வந்து அதுக்கு நேம் வைக்கிறாரு ஆரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிற பேரும் வந்து வைக்கிறாரு ஆரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னா என்னன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் வளரக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே ஆரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னா என்னன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் வளரக்கூடிய எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் வந்து அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்க வந்து பாக்டீரியா ஒரு மார்ஜின்ல இம்மொபைலா இருக்கிறத வந்து அவர் ஃபைண்ட் பண்றாரு இதுல இருந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மொட்டைல் அதாவது மூவ்மெண்டோட இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து கன்க்ளூட் பண்ணி சொல்றாரு தீஸ் ஆர் தி டிஸ்கவரி ஆஃப் அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேக்சின் டெவலப்மெண்ட் சோ இதுல பார்த்துட்டீங்கன்னா லூயிஸ் பாஸ்டர் மெயின் ஃபோர் டிசீஸ்க்கு வந்து வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சோ அது என்னென்ன டிசீஸ் அப்படினு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபவுல் காலரா ஆந்த்ராக்ஸ் ஸ்வைன் எரிஸ் பிளஸ் அண்ட் ராபிஸ் சோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர் வேக்சினேஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டீங்கனா ஃபவுல் காலரா இது வந்து எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் காஸ் பண்ணுது அப்படினு பார்த்துட்டீங்கனா பாஸ்டரெல்லா மல்டோசிடா அப்படிங்கற ஹைலி விருலன்ட் பாக்டீரியானால இந்த டிசீஸ் வந்து காஸ் ஆகுது இது வந்து எதுல அவர் ஸ்டடி பண்ணிருக்காருனா சிக்கன்ஸ் மூலமா ஸ்டடி பண்ணிருக்காரு அதுல வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து அவர் அந்த வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த ஸ்டடி வந்து இம்யூனாலஜி உருவாகிறதுக்கு ஒரு மூலதனமா இருந்திருக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆந்த்ராக்ஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் வந்து பெசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் அப்படிங்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தினால வந்து காஸ் ஆகுது ஸோ இது மெயினா எது எதுல அஃபெக்ட் ஆகும் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஷீப் கோட் கவு இந்த மாதிரி கேட்டல்ஸ்ல எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கான வேக்சினேஷனை வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸ்வைன் எரிசிபிளஸ் இது வந்து எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் காஸ் பண்ணுதுன்னா எரிசிப்லோத்ரிக்ஸ் ருசிபேத்தியா அப்படிங்கிற பாக்டீரியானால இது அதிகமாக காஸ் ஆகுது ஸோ இது மெயினாக எதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுன்னா பிக்ஸுக்கு தான் வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதில் இருந்து அவர் வேக்சினேஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரேபிஸ் இது வந்து வெரிநாய் கடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரேபிஸ் வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்ஸ்டு வைரஸ்னால வந்து உருவாகுது ஸோ இது மெயினாக எதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும்னா டாக்ஸுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த நாய்கள் வந்து மனுஷங்களை கடிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து இது பரவிடும் ஸோ அப்படி பரவும் போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹைட்ரோபோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஹைட்ரோபோபியானா ரொம்ப தண்ணிதாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அவங்களால அந்த தண்ணி வந்து குடிக்க முடியாது ஸோ இது மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து உருவாகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது மெயினாக எதை அஃபெக்ட் பண்ணும்னா நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகும்போது ஃபைனலாக மூளை சாகுன்னு சொல்லுவாங்க பிரெயின் வந்து டெத் ஆயிரும் இந்த ரேபிஸ்க்கான வேக்சினேஷனை லூயிஸ் பாஸ்டர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் பேப்ரின் டிசீஸ் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அந்த சமயத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சில்க் வாம் அதாவது பட்டுப்பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பட்டுப்பூச்சிக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நோய் வந்து பரவிட்டு இருந்தது ஸோ இதை வந்து பேப்ரின் அப்படின்னு வந்து நேம் வச்சாங்க இது வந்து ஒரு மிஸ்டரிஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சமயத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சில்க் வாம்க்கு இன்னொரு டிசீஸும் பரவிட்டு இருந்தது அது என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிளாச்சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு டிசீஸுக்குமே பட்டுப்பூச்சியில் வந்து வேற வேற சிம்டம்ஸ் வந்து இருந்தது பேஸ்டர் வந்து இந்த ரெண்டு டிசீஸுமே எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு எயிட்டீன் செவன்டி வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு அப்படி ஸ்டடி பண்ணி அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருனா இந்த பேப்ரின் டிசீஸ் வந்து பேராசைட் புரோட்டோசோவா அதாவது நோசிமா பாம்பிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டோசோவானால உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இன்னொரு டிசீஸ் ஃபிளச்சரியா எப்படி
எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காருன்னா ஹெரிடேட்ரினாலேயும் காண்டேஜியஸ் இன்ஃபெக்ஷனாலேயும் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு வந்து கன்க்ளூட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இவரோட இந்த ஸ்டடிஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜேர்ம் தியரி ஆஃப் டிசீஸ் உருவாகிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பயர்டாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி பேஸ்டரைசேஷன் ஸோ இதில் லூயிஸ் பஸ்டர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒயின் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் காஸ் பண்ணுறதுனால லாக்டிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காரு இதனால் அங்கே ஒயின் சோர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத அவர் ஃபைன் பண்ணியிருக்காரு இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறக்காக அவர் அங்கே மாட்ரேட் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த டைமிங்லேயும் அதுக்கப்புறமா 71.7 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் 15 செகண்ட்ஸ் இந்த டைமிங்லயே வந்து அது ஹீட் கில் பண்ணிருக்காரு சோ இப்படி ஹீட் கில் பண்ணும்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசम्स எல்லாமே வந்து ஸ்டெரிலைஸ் ஆயிருக்கு இத வந்து பாஸ்டரைஸ் அப்படினு வந்து சொல்றோம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்துட்டீங்கனா ஸ்பாயிலேஜ் எல்லாமே வந்து ப்ரிவென்ட் ஆயிருக்கு சோ இத தான் வந்து நம்ம பாஸ்டரைசேஷன் அப்படினு வந்து சொல்றோம் சோ இந்த பாஸ்டரைசேஷன்ல வந்து डिफरेंट टाइप्स ஆஃப் टेंपरेचर வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சோ அது என்னன்னுன்னு பாத்துட்டீங்க வரைக்கும் இருக்கும் அதுல பாத்துட்டீங்க கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू